சுமேலி ரமேஷ் நேர்களுக்கு இயக்குனர் விஷ்ணு பிரியனின் வணக்கம் கொரோனா டூ இவன் என்னடா வந்து சிங்கன் டூ விஸ்வரூபன் டூ மாதிரி காஞ்சனா டூ மாதிரி டூன்னு சொல்கிறானே அப்படின்னு எல்லோரும் பயந்துடாதீங்க கொரோனா டூ அப்படிங்கிறது என்ன கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொரோனா ஒன்றில் என்னென்ன பாதிப்புகளுக்கு இனிமேல் மக்கள் எப்படி வாழப்போகிறார்கள் எப்படி வாழ்வார்கள் என்ற ஒரு யூகம் தான் இந்த கொரோனா டூ கொரோனா ஒன்று பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பயங்கரமான பாதிப்பு இப்போ கூட நேற்று கூட ஒரு நியூஸ் பார்த்தேன் டெல்லியில் ஒருத்தர் வந்து சாப்பாட்டுக்கு வழியில் நடந்தே போயிட்டுருக்கான் ஜெய்ப்பூர் வரைக்கும் போகிறது பசி மயக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெருவில் செத்து கிடந்த நாய் அதை விட கரி எடுத்து சாப்பிட்ருக்கான் இது நியூஸ் நான் பார்த்தேன் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு போக முடியலேங்கிறதுக்கு ஆறு பேர் தண்ணியில் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி கொடூரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா ஒன்றில் இருந்துச்சு கொரோனா டூ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா புயல் அடி ஆம்பன் புயல் அடி நொறுக்கிடுச்சு எது ஒடிசா அண்டு வங்காளதேசம் காலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து சூரிய பகவானுடைய அனல் காற்று ஐயையோ ஒரு அடங்கு தரத்தில் வீட்டில் இருந்த மாதிரி இப்போ மறுபடியும் நீ வீட்டில் ரன் சூரிய பகவான் வந்து மக்களுக்கு ஆணையிட்டு விட்டான் இது வந்து இதுவும் ஒரு கொரோனா டூ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஊருக்கு போகணுமா பஸ்ஸு ட்ரெயின் எல்லாமே டபுள் ரேட்டு ஒரு சீட்டுக்கு ஒரு ஆள் தான் இனிமேல் நீ ஊருக்கு போகணும்னாலும் நீ மேலே டிக்கெட்லாம் எடுக்கணும்னா டபுள் ரேட்டு பணம் வேணும் ஓகே வர்றதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணிடுவான் ஊருக்கு போகிறத குறைச்சிக்குவான் வர்றதையும் குறைச்சிக்குவான் இப்போ சாப்பாடு ஐயோ இப்போ கஞ்சி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இதே கண்டினியூ பண்ணிடுவான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வெளியே வர்றதா இருந்தால் முக கவசத்தில் தான் வரணும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபைன் அதனால் வந்து என்ன பண்ணுவான் இது பழக்கமாயிரும் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு பழக்கம் வந்துடும் ஒரு மூணு மாதமாக பழகிட்டானும் போது அதே பழக்கம் தான் காலையில் எழுந்திரிச்சதும் காப்பியை குடித்தோமா ஒரு டீயை குடித்தோமா இல்லை ஒரு பேப்பரை பார்த்தோமா நம்ம வேலைக்கு கிளம்பா அதை மாதிரி முக கவசத்தோட வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்புவாங்கிறது ஒரு உண்மை அது மாதிரி மில்லு பார்த்தீங்கன்னா தொழில் நீ பிரைவேட் தொழிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேலை இல்லைன்ட்டா பாதி பேருக்கு வேலை கிடையாது அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நேற்று தமிழக முதல்வர் சொல்லிட்டார் இனிமேல் கவர்மெண்ட் செலவுகள் எல்லாமே குறைக்கப்படும் இனிமேல் வந்து எது விளம்பரம் கிளம்பரம் எதுவுமே கிடையாது சார் எல்லாத்தையும் குறைச்சிக்கணும் சார் குறைச்சி தான் தான் முடியும் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்து விட்டார்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலு காலேஜெலாம் திறக்க போகுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூலு இனிமேல் பணம் கட்டுங்கன்மா யார் பிரைவேட் ஸ்கூல்லாம் பணம் இல்லையா அம்மா வீட்டில் பெரியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லிடுறாங்க அப்பா சாமி நீ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போ அங்கே போனீங்கன்னா சோறும் கிடைக்கும் படிப்பும் கிடைக்கும்ன்றான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ஹோட்டல் இந்த அம்மா ஹோட்டல் இருக்கு பாருங்க அம்மா ஹோட்டல் வந்து ஜெயலலிதா செய்த ஒரு புண்ணியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் அதை சாப்பிட்டு தான் உயிரோட வாழ்ந்தாங்கிறது ஒரு உண்மை அடுத்து காலேஜ் காலேஜுக்கு போனோம் பணம் கட்டுங்க அப்படின்மா காலேஜுக்கு போகணும் பணம் கட்டுங்க இல்லையா நீ ஒன்றும் படித்ததே போதும் நேராக வேலைக்கு போயான்ருமா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கம்பெனி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேருக்கு வேலை கிடையாது எல்லாத்தையும் தூக்கி வரலாம் <laughs> இது மாதிரி சினிமா தேட்டர் மால் இதெல்லாம் வந்து கூட்டங்கள்லாம் இருக்காது திறந்தா கூட ஏன்னா அங்கேயும் சொல்லிடுவாங்க நாலு சீட்டுக்கு ஒரு ஆள் தாங்க உட்காரணும்மா டிக்கெட் வந்து டபுள் ரேட்டுங்க ஏற்கனவே வந்து படம் பார்க்குறவன்னு பாதி குறைஞ்சி போச்சு இப்போ இனிமேல் வந்து மாலுக்குள்ளே போனாலும் ஆயிரத்தி எட்டு நீங்கள் மோக கவசம் போட்டிருக்கீங்களா அவங்களுக்கு கொரோனா இருக்காங்கன்னு செக் பண்ணிப்போம் இப்படி வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் அப்படியே ஓடி அதே பழகிறோம் அதே வந்து ரொட்டேஷன் ஆயிடுவோம் மனுஷன் வந்து அது தயார்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா தயார்படுத்திக்கிட்டான் அதனால் இனிமேல் வந்து இப்படி தான் வாழ்வாங்கிறது ஒரு உண்மை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் ஐயா ஃபாரினில் வேலை கிடைக்குது ஐயா ஃபாரினில் வேணா கூப்பிட்றோம் ஐயா அவங்களுக்கு விசா போட்டுருக்கோம் டிக்கெட் போட்டிருக்கான் வாய் அப்படின்னு சொல்லி எவனுமே போக மாட்டோம் சிங்கப்பூர் கூப்பிட்டா சரி மலேசியா கூட்டாமல் ஐயோ வேணாம் ஐயா நான் ஊருக்கு கூட இருக்கேன் என்ன இங்கேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் போகிறதுக்குலாம் ஆயிடுறதுக்கு தனிமீன்னு சொல்கிறாங்க வேண்டாம்ப்பா இங்கே நான் கஞ்சியை குடிச்சு இங்கேயே காலத்தை தள்ளுறாங்க ரேட்டுக்கு மனிதன் வாழ்ந்து விட்டான் என்பது ஒரு உண்மை இனிமேல் ஸ்டார் ஹோட்டல் அங்கெல்லாம் போகிறதுக்கே வந்து முதல்ல காசு கிடையாது அதனால் வந்து இந்த சின்ன ஹோட்டலில் கையேந்தி போனில் பழகிட்டான் அதனால் அது கூட விட்டான் என்ன வீட்டில் இதாக கையேந்தி போனில் சாப்பிட்டா கூட ஏதாவது கொரோனா வந்துடுமா பயந்துட்டு வீட்லேயே அரிசி வாங்கிட்டு ஏதோ கஞ்சியை குடிச்சிட்டு காலத்தை தள்ளுவோம் ஹோட்டலு கிட்டெல்லாம் சாப்பிட்றது அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்கிறது ஒரு உண்மை சினிமா நிம்மல் சினிமா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டர் எப்போ ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது தீபாவளிக்கு ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி ஓப்பன் பண்ணால் கூட கூட்டம் வருமானு தெரியாது ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்மார்க்கே வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டாரு சுப்ரீம் கோர்ட்டு போய் கூட ஓப்பன் பண்ணி பார்த்த
தேத்திரலாம் நம்ம தேத்தணும்னா எஃப்எம்ஸ் கிடையாது தேட்டர் கிடையாது இந்த கணக்கெல்லாம் கிடையாது மெயின் வந்து சன் டிவி வந்து சேட்டலைட்டுக்காக தான் படம் எடுக்கிறாங்க அதனால் அவங்க சேட்டலைட் ரேட்டெலாம் அந்த ரேட்டுக்கு என்ன போகுங்கிறத வச்சு தான் அவங்க படம் எடுப்பாங்கிறது ஒரு உண்மை இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரா வல்லாரன்ஸ் பி வாசு சந்திரமுகி டூ சரி அவர் பட்ஜெட் போட்டு கொடுத்துருப்பார் முப்பது கோடி ரூபா என்ன இப்போ அவர் என்ன கேட்பார் கலாம் நிதி மரம் இல்லைங்க அதெல்லாம் கட்டுப்படி ஆகாது பத்து கோடி ரூபா நீங்கள் படம் எடுங்க எடுத்தால் எனக்கு கட்டுப்படி ஆகும் மீதி விற்கிறேன்னா விற்கலன்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு தேவை வந்து டிவிக்கு படம் வேணும் அதனால் பத்து கோடிக்கு எடுங்கன்னு பேர் இப்போ என்ன ஆயிரம் ரா வல்லாரன்ஸ் சம்பளம் குறைக்கப்படும் பி வாசு சம்பளம் குறைக்க முடியும் ப்ரொடக்ஷன் அது இது எல்லாம் குறைச்சா தான் அவனுக்கு கட்டுப்படி ஆகும் ஆனால் அந்த மூடுக்கு வந்துடுவான் ஏன்னா வீட்டில் சும்மா இருக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக நீ என்ன சம்பளம் கொடுத்தாலும் வேலை எல்லாமே இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வர்றவன் வருவான் இல்லை வீட்டில் விம்பு பிடிச்சிட்டு உட்காரவன் உட்காருவாங்கிறது ஒரு உண்மை மனுஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தான் கொரோனா டூ வந்தாலும் சரி த்ரீ வந்தாலும் சரி எப்படினாலும் வாழ்ந்தாகணும் என்ன ஆனாலும் வாழ்ந்தாகணுங்கிற மாதிரி எப்படினாலும் வாழ்ந்துடுவோம் வாழ்ந்தானாகணும் ஏதோ பிறந்துட்டோம் சாகர வரைக்கும் போராடி வாழத்தான் வேணும் அதனால் வாழ்க்கைக்கு எது வந்தாலும் இது ஜீரணம் பண்ணிட்டு வாழ்கிறவன் வாழத்தான் செய்வான் சாகரவன் சாகத்தான் செய்வான் இது வந்து விதி கர்மா நன்றி வணக்கம் நேர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அள்ளி தெளிங்க அப்படியே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் அப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஸ்மைலி ரமேஷ்